Надо ценить время, потому что это единственный ресурс, который не восстанавливается. Это очень плохо, забирайте. Давайте попробуем ваших девочек. Ну, не берут Олю, значит, действительно нет таланта. Я была непосредственным ребенком, и я знала, что я буду э, чемпионкой мира. Да, у этой девочки тоже есть данные, приезжайте. Это же Яна Батыршина. Мы не ели и не пили. Конечно, хочу, зачем мне учиться? Мне повезло. Что говорить? Каждый выигрыш на чемпионате мира меня закапывал. Я могла бы лучше, я могла бы больше. Надо быстренько отмотать назад и еще раз повторить этот кусочек. Олимпиада снится до сих пор. Это все. Больше я в художественную гимнастику не вернусь. В это непростое время всем очень важна поддержка. Мы благодарим компанию Соло и компанию Артблеск за поддержку нашего проекта «Разговоры о гимнастике». От всей команды хотим сказать спасибо, что даете возможность делать наше общее дело. И, конечно, для наших зрителей напоминаем, что у компании Soul и компании Artblesk на сайте всегда есть приятные акции и предложения даже в этот непростой период. Всем спасибо большое, что смотрите нас и выбираете Artblesk и компанию Soul. Оль, привет! Привет, Азиза! Очень рада видеть тебя в гостях. Ты уже как 11 лет закончила профессиональную спортивную карьеру, и многие, кто нас сейчас смотрят, в тот момент еще даже не родились. Из-за этого, надеюсь, выпуск у нас получится интересный, и мы расскажем о тебе, как о яркой звезде 2000-х, а ты расскажешь, какая гимнастика была в это непростое время. Да, с удовольствием. Я очень рада, что я приехала. Все-таки нашлось время, и спасибо большое, что позвали. Зная... И следя за тобой в инстаграме, расскажи Оле Капрановой сейчас, сколько часов в сутках? Мне кажется, твой график расписан поминутно. Это абсолютно верно, потому что девиз все-таки последних моих э, дней, последнего моего времени — успеть все. Поэтому, конечно, я максимально ценю время и стараюсь успеть все. Самая главная для меня фраза — это надо ценить время, потому что это единственный ресурс, который не восстанавливается. Ольга Капранова сейчас — это кто? Вот как ты? Ольга Капранова сейчас. Я работаю много. Сейчас я работаю, основное мое место работы, я директор спортивной школы Олимпийского резерва 74 департамента спорта города Москвы. И также я в свободное время занимаюсь тренерством, судейством, спортивный клуб школы Ольги Капрановой, который открылся 10 лет назад, и там директор сейчас моя сестра Екатерина. Также его контролирую, тренирую детей, сужу соревнования, участвую в общественной деятельности. И также совсем недавно... Ты стала мамой. Да, да, совсем недавно я стала мамой, и э, вы меня звали на программу. Я помню, это где-то в сентябре месяце, может быть, и я попросила вас немножко отсрочить, потому что мне не хотелось к вам приходить э, в таком положении. Я думаю, что в январе, наверное, мы с вами встретимся и все запишем. Но так вышло, мы с вами встречаемся, у меня дочки уже три месяца. Мы тебя поздравляем с этим ярким и важным событием, такой, наверное, основной твоей роли, который добавит, наверное, еще пару часов в твои... Да, должны добавить. Я планирую договориться там с кем-нибудь, чтобы еще добавили мне немножко времени в сутки. Ты рассказала, что сейчас ты являешься директором 74-й школы, одной из сильнейших школ Москвы. Если я не ошибаюсь, ты в ней и начинала свой гимнастический путь. Да, верно. Я в ней начинала свой гимнастический путь. Это было очень давно и достаточно популярный вопрос. В детстве я занималась различными секциями. Моя мамочка очень хотела, чтобы меня куда-то взяли, но тем не менее я занималась плаванием. Выступала даже на каких-то соревнованиях, приплыла, еле-еле последний, чуть не захлебнулась. И тренер подозвал на родительском собрании мою маму и говорит, чей это ребенок? Мама говорит, мой. Это очень плохо, забирайте. Меня забрали с плавания, меня забрали с танцев, меня не взяли на балет, я занималась музыкой тоже неудачно, занималась рисованием, и, к сожалению, ничего мне не, не давалось, никто не мог разглядеть во мне таланта. Но мою сестру старшую Екатерину взяли на балет в школу при Большом театре, в таком маленьком возрасте ее отобрали одну от, и, из всего нашего района, то есть данные у нее были, прям балетные, и пригласили заниматься. И моя мама водила ее на балет, ну и меня брала за компанию, чтобы не оставлять дома. 
Мы стояли, ждали автобуса, и была осень, у нас были одинаковые абсолютно пальто с Катей, и из-под пальто торчали тоненькие ножки. И вот эти тоненькие ножки увидела э, молоденькая девушка, которая стала моим первым тренером, Нефедова Елена Юрьевна. Она подошла к моей маме и говорит, давайте попробуем ваших девочек позаниматься художественной гимнастикой, секция бесплатная, здесь недалеко, и я вижу, что вот эти тоненькие ножки могут что-то сделать. Мама согласилась, привела нас на пробный урок, и Катю, естественно, взяли сразу. Но мама сказала, если вы берете Это Катю, золотая фраза, да, всех, то возьмите, пожалуйста, и Олю. Олечку тоже взяли позаниматься. Мне нравилось, зал большой, можно было бегать, меня никто не останавливал. То есть, готовясь к интервью, просмотрели много, и это золотая фраза, если берете одну, берете и другую. Да, да. Потому что мама уже устала, что Катю берут, а меня вот никто не может взять. Какая у вас разница с Катей? Полтора года мы погодки. Мама не понимала в какой-то момент, почему Катю берут, как ну, многие родители сейчас, что должна быть определенная предрасположенность. У меня, кстати, родители были очень спокойны к этому, потому что мама хотела, чтобы мы чем-то занимались. Мы никогда не думали о больших результатах, о каком-то профессиональном спорте. И это же было как раз после 90-х, после угу. распада Союза. Спорт только-только начал как-то возрождаться. И мама была счастлива, что вообще он есть, и вообще хотя бы Катю куда-то берут. Нет, вопрос не стоял о том, почему не берут Олю. Ну, не берут Олю, значит, действительно нет. Нет таланта. Как бы мы такая немного даже образовательная уже нынче передачи стали, потому что подсказываем родителям, как в непростых ситуациях, ну точнее, как в сложных для них ситуациях, они не понимают, почему мою дочку, например, одну взяли, другой нет. То есть надо просто поискать разные виды спорта, куда девочки... Ну, Но у нас с Катей у обеих есть данные для художественной гимнастики. Да я держу, держу пари для балета, у меня тоже Просто тогда они этого не увидели. Но, э, Кстати, ты, э, да. да, ты права абсолютно, что э, не всегда бывает у двух детей одинаковые данные. То есть возможно так, что один ребенок классно рисует, а другой ребенок очень хорош э, в футболе или в художественной гимнастике. Это нормально. Не обязательно, как бы, если у одной есть данные, то они точно есть у второй. То есть родителям, ну, как бы такой совет, наверное, уже для родителей, поискать то направление, где ребенку будет комфортно, у него будет определенная да, предрасположенность. Да, потому что, вспоминая себя и вспоминая свою сестру, мне, конечно, очень нравилось заниматься художественной гимнастикой, и моей Кате очень нравилось, и тренер Илья Юрина, она у нас такая, ну, ты ее знаешь, она такая добрая, она такая, э, все хорошо объясняет. И да, и она смогла нас заразить. И, кстати, Катю хотели переманить в балет. Мы уже занимались гимнастикой, и Катя уже показывала результаты, и была перспективной спортсменкой в 74-й школе, где я начинала свою карьеру, а сейчас работаю директором. И Елена Юрьевна позвала мою маму, и они очень долго разговаривали, как я сейчас помню, и Елена Юрьевна переманила Катю в художественную гимнастику. То есть она нашла аргументы, которые заставили мою маму и мою Катю остаться в художественной гимнастике и бросить балет. Потому что пришло такое время, когда невозможно уже было Уже тот возраст был. Да. Уже. Мама, я думаю, ни разу не пожалела об этом выборе. И никогда не говорила об этом, но я приеду, обязательно спрошу ее об этом. Думаю, не пожалела, конечно. Сейчас в роли директора ты, когда видишь этих маленьких девочек, также... Опираясь на твой инстаграм, ты говоришь, я очень много читаю про детскую психологию. Самое главное для тебя верить. Что ты хочешь как директор помочь вот малышам услышать или узнать? Я хочу, чтобы им было что вспомнить, когда они вырастут. Я хочу, чтобы у них были положительные эмоции от спорта, чтобы они получали удовольствие. Но это совершенно не значит, что они не должны расстраиваться, если они плохо выступили или что-то плохо сделали. Потому что отрицательная эмоция – это тоже эмоция, и это опыт, и она нас учит. И поэтому основная моя задача, чтобы у детей было детство, чтобы они принесли какой-то урок, опыт и воспоминания во взрослую жизнь. Тогда вернемся к твоим воспоминаниям. Расскажи, когда как сдвинулся механизм, и Оля Капранова из сестренки Кати Капрановой начала двигаться как бы по ступенькам художественной гимнастики. Вот начало получаться, то есть уже смотрят, а это не Оля, которая сестренка Катя, то есть Оля Капранова стала гимнасткой. Мне пришлось над этим поработать. Но, честно говоря, я была непосредственным ребенком, и я в себя верила. То есть меня никто не смог 
никто не мог сбить с пути. Я очень верила, я очень хотела, и я знала, что я буду чемпионкой мира. Именно вот чемпионка мира. Я в детстве не знала, что есть такие соревнования, как Олимпийские игры. Я знала, что есть чемпионат мира, и мне необходимо его выиграть. И мне было все равно абсолютно на все препятствия, потому что у меня был дневник, у всех раньше был дневник, и сейчас у, де у детей есть дневник, где они записывают, как у них прошел день, как они потренировались и так далее. И у меня тоже был дневник. Я там вклеивала всех известных спортсменок, своих э, кумиров, у которых ты тоже брала интервью в этой студии. Вот. И я там написала, я буду чемпионкой мира. Мне было лет, наверное, не знаю, к третий класс, это сколько лет? Одиннадцать, может быть. Третий лет... 9, наверное, 9, 10, 9, да, 10. 9 10 лет я написала, что я обязательно буду чемпионкой мира, и если бы кто-нибудь прочитал эту запись, они бы откровенно посмеялись, потому что у взрослых, ну, может быть, не было перспективы, ну, никто не верил, но вот я в детстве себя э, верила вот в этом. И еще я помню такой момент, мы были в детском лагере, в спортивном детском лагере, тоже поехали с Лен Юрьевной. И была вся наша группа, и в том числе моя сестра, и занимались на вечерней тренировке. Елена Юрьевна закончила уже с нами заниматься и говорит, все, я пошла, вы, в принципе, тоже можете закончить и идти поиграть, потом пойти на ужин. Все ушли играть, а я осталась тренироваться. И мне моя сестра Катя говорит, Оль, давай с нами пойдем тоже поиграем, хватит уже заниматься. Я говорю, нет, мне надо отработать этот бросок, потому что потом я стану мастером спорта международного класса. Ну, девочки думают, ладно, сиди в зале, мы пойдем играть. И этот момент я тоже, я его помню очень смутно, это мне сестра всегда рассказывает. То есть у меня в детстве вот такое вот было, я очень прям верила в это. То есть у тебя был какой-то такой план в твоей голове по захвату мира художественной гимнастики, что ты станешь таким лидером. Правильно я понимаю, что с Еленой Юрьевной и 74-й школы вас пригласили в Центр Олимпийской подготовки? Да, правильно. У нас были соревнования в крыле советов. Есть такая замечательная фраза в Инстаграме «Кому надо, тот знает». Вот в этом зале, в зале, где было холодно, где был неровный пол, и это сейчас там уже поприличнее стало, сделали ремонт, а раньше все было очень печально. У нас был тогда чемпионат, Росс... чемпионат Москвы, Москвы в этом часто зале. Москва проводилась. Да, да. И я, естественно, не отобралась, меня не взяли, ну, как и следовало ожидать, но взяли мою сестру, она там выступала, Катя, и я приехала за нее болеть в джинсах, в свитере, бегала там между залом и балконом. И на эти соревнования а, посмотреть молодой резерв пришла Ирина Александровна Вина Русманова. Пришла, и все ее ждали, и она отсматривала девочек. И она посмотрела Катю и сказала, да, неплохая девочка, приезжайте ко мне в Новогорск. Это был где-то 96-98 год, центр олимпийской подготовки еще, еще не, не было. было. Да, это был Новогорск. И с Еленой Юрьевной поговорила, сказала, что, возможно, я вас посмотрю на тренировке, попробуйте приехать. Елена Юрьевна говорит, а у этой девочки есть сейчас сестра. Оля, плюс один, да. А, Ирина Александровна говорит, ну ладно, ведите, я посмотрю. Меня выловили, я где-то там бегала. Выловили в джинсах и свитере, подвели к Ирине Александровне. А, Ирина Санна говорит, показывай, там взяла ножку, потянула кушку, погнула назад спинку. Классика. Да, и говорит, буквально, я не знаю, меньше минутки посмотрела меня и говорит, да, у этой девочки тоже есть данные, приезжайте. Все, про, после соревнований. Мы собрались ехать в Новогорск на маршрутках, в 6 утра вставали, к 9, чтобы быть там. И вот начали ездить в Новогорск, потихонечку потренироваться. Но там. в тот период же сейчас Новогорск все знают, а тем более девчонки ведут всякие прямые эфиры из, ну, в Инстаграме, показывают, что такое Новогорск, и все понимают, как это там. В тот момент, когда это, ну, гимнастика была достаточно закрыта, мне кажется, Новогорск был каким-то таким мифи мифическим да, местом, да. никто не знал, что там делают и как происходит. Никто не знал, это правда. Как даже доехать до туда. Это правда, потому что мы ездили таким далеким маршрутом, а сейчас я смотрю, может быть, автобусы поменялись, сейчас я смотрю, гораздо быстрее можно до него доехать. От речного вокзала, по-моему, что-то туда шло. Да, речь. мы ездили через речной вокзал, вот. но до речного надо было еще доехать своим ходом это все. 
Ой, это вспоминать не совсем приятно. Но, тем не менее, да, тогда Новогорск был достаточно закрытый. Тогда там тренировалось от силы человек 10. 10 самых избранных. Это было больше 20 лет назад. И вот тогда там была Яна Батыршина, Амина Зарипова. Это были просто... Звезды недосягаемые. Я помню, в Новогорске в спортивном зал есть такой длинный коридор, чтобы туда пройти. Ну, ты знаешь, но я для зрителей. Все правильно. Да. И мы пришли с Катей, переоделись где-то в коридоре, потому что мы все боимся, мы маленькие, а тут все звезды, Ирина Александровна, Вера Николаевна Шаталина. И стоим, значит, в этом коридоре, затаились. И идет э, девушка, идет девушка, и мы смотрим с Катей, и между собой, это же Яна Батыршина. И мы вообще стоим, замерли, не знаем, что сейчас будет, как Яна Батыршина сейчас мимо нас пройдет. Настоящая. Да, настоящая. И Яна проходит мимо нас и говорит нам «Привет!» и улыбается. Мы очень удивились. Вот. Мы, конечно, приятно были удивлены, что оказывается в Новогорске, и все наши звезды, они достаточно нормальные люди, и могут с тобой общаться и разговаривать. Вот. И тренировки в Новогорске, когда ты тренируешься в одном зале с Ириной Александровной, в одном зале с Батышиной, с Зариповой, тогда Алина Кабаева начинала, Зарина Гизикова, Ольга Белова, все они тогда тренировались. Конечно, это очень помогает. То есть, как говорит Ренсан Наду, просел среди дубов, так же и ты. Мы там тренировались, я смотрела на всех этих девочек, и мне хотелось так же, как они, хотелось тоже тренироваться, стать кем-то в гимнастике и не подвести никого. Ты, ты рассказываешь, а у меня мои эмоции. Когда-то я была маленькой девочкой, а ты была в Новогорске, и для То нас вот самое, эти да. привет, и то есть вы что, вы умеете разговаривать? Да, вы, да, да. Вы нормальные, вы живые, класс. А потом вместе там в баню пойти, вместе худеть, и думаешь, да они, все оказывается реально, все близко, то есть, ну, Все очень циклично в жизни. Съездили в Новогорск, и Оля Капранова уже стала не плюс один Кате. Или еще пошел? Нет, уже не плюс один Кате, да, уже не плюс один Кате. Тогда нам сказали, значит, раза три в неделю приезжать в Новогорск, тренироваться. А потом, честно говоря, это так давно было, что я помню уже отрывками. А потом я помню, уже прошло время, уже, по-моему, построили центр олимпийской подготовки, туда все переехали. В 2002 В 98 а, да, 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 да. была Тогда первая. Зарина Гизикова выиграла Олимпиаду юношескую, Белова заняла второе место, Ольга, и а, это центр олимпийской подготовки, как раз там прошла эта Олимпиада. Да, и деревня открылась. Да. Вот, и тогда, значит, туда переехал, так сказать, резерв, а сборная, вот, Кабаева, Чащина, маленькие еще были, Судакова еще была маленькая, а вот Зарипова, Батышина еще в Новогорске тренировались. Какой вопрос был? Когда Оля из плюс один прижать ее, а, Оля Капранова. И, значит, меня пригласили в Новогорск. Меня пригласили в Новогорск, и меня увидела Вера Николаевна Шаталина. И попросила у Елены Юрьевны Нефедовой э, со мной поработать три дня. Три дня мне сказали завести вещи в Новогорск, и я там проведу три дня, и потом поеду домой к маме, к Кате, к собаке, к нашей. Я была очень нежным ребенком, и я не могла пережить разлуку с родителями и от дома. Вот, и поэтому мне сказали три дня, я зацепилась за эту фразу три дня. Ты уже несколько раз ее повторила, да. что здесь чувствую, будут какие-то. Да. И я отсчитывала буквально каждый часочек, потому что и моя родная Елена Юрина уехала, и все уехали. И я осталась одна с Верой Николаевной Шаталиной на другой площадке Ирина Александровна, а я совсем маленькая. И э, по окончанию трех дней мне сказали: все, молодец, ты прошла испытательный срок, ты здесь остаешься надолго. Вот, с тех пор с Новогорска я никуда не выезжала. И ты в Новогорске остаешься на очень долгий период. Расскажи, как менялась жизнь в Новогорске, какие сложности были в начале, когда там пришел маленький лебеденочек такой и, наверное, всего боялся, и потом, когда ты уже стала спокойно открывать дверь ногой. 
Да, к сожалению, это было в моей жизни, и это не послужило мне на руку, когда спокойно открываешь дверь ногой. Все-таки скромность, она больше помогает. Вначале, конечно, было очень тяжело, потому что мы туда приезжали с Катей, и вот когда нас только-только пригласили, и мы еще ездили своим ходом туда, мы приезжали где-то к 8 утра, чтобы в 9 уже быть размятыми на хореографию, и мы выходили из зала только в 8 вечера. Причем мы все это время проводили в зале, тренируясь. Мы не ели и не пили. Вода была, но вы сами поймите, что нам было страшно подойти и выпить. Мы были скромные, очень неизбалованные дети. И поэтому, как это тут тренируется, Кабаева, Чащина, Зарипова, Батышина, Ирина Александровна сидит, Винер их тренирует. И тут мы пойдем воду пить, что ли? Нет, надо каждую минутку впахивать. И поэтому, конечно, это было ужасно тяжело, ужасно. Но когда меня оставили вот на эти три дня с продолжением в Новогорске, легче не стало. Легче не стало, потому что добавилась еще учеба, я училась в хорошей школе. У нас был с уклоном в математику английский и немецкий язык. Я там училась до шестого класса и училась неплохо. И потом, когда все уже поняли, что я остаюсь в Новогорске, надо будет что-то делать со школой, потому что я так, конечно, не потяну. И я перешла в училище Олимпийского резерва номер один в шестом классе. И я помню, еще мама со мной разговаривала как с очень серьезным и взрослым человеком и спросила меня, хочу ли я перейти и всю свою жизнь отдать художественной гимнастике. Я, как очень серьезный и взрослый человек, не задумываясь, ответила, конечно, хочу, зачем мне учиться? Но, тем не менее, школа у нас была серьезная, и ту базу, которую я прошла до 6 класса, она мне помогла абсолютно спокойно и не напрягаясь закончить училище Олимпийского резерва до 11 класса и сдать все экзамены неплохо без троек. Не, не могу сказать, что Ты как раз одна из тех гимнасток, которая очень много читала. Ты все время была да. замечена с книжкой. Ну, я работаю над собой до сих пор. Да, я работаю над собой до сих пор, потому что после окончания этого училища Олимпийского резерва я поступила в РГСУ, в Российский государственный социальный университет на спецпсихологию. Затем я закончила Лесгов на педагога, и уже в сознательном возрасте, когда я уже имела и работу, и все, я закончила МГУ на социолога. Вот. И я, пока, конечно, я взяла паузу, но я не говорю, что на этом учеба моя закончена. Стихи я действительно очень люблю, и я могу назвать своим хобби. Когда у меня плохое настроение, я читаю стихи и пытаюсь заучить их наизусть. Мне доставляет это удовольствие. Видишь, мое детское восприятие, да. тебя с книжкой и стихотворениями, тем более нас всегда, тебя всегда а ставили у нас, в пример. У нас же э, Ирина Александровна Винер. Она очень любит стихи и Евгения Онегина. И когда Ирина Александровна в хорошем настроении а, заходила в зал, она заходила в зал и начинала нам читать наизусть Евгения Онегина. И это было просто удивительно и чудесно. И она читала долго нам Евгения Онегина. Я тогда слушала, и мне это все так нравилось. И я тоже а, попыталась его выучить, но не всего. А когда плохое настроение у Ренсана, с какими стихотворениями она заходила в зал? А с другими стихотворениями она заходила в зал. Новогорск. Какие возможности он тебе дал, то, что ты начала тренироваться почти круглосуточно? Да. Правильно понимаю, что ты уже начала работать с Верой Николаевной? Да. И создавать, наверное, на, до, до тебя Вера Николаевна, по-моему, работала как раз с Алиной Кабаевой. Да. И потом вот почерк Веры Николаевны, такой русской классической светлой школы. И все девочки, которые потом были в России, светленькие, тонкие, звонкие, уже как... А да, Оля Капранова, Вера Николаевна, как бы создавалась такая школа с, э, гимнастики определенной, которая вот все понимали, какие детки нравятся Вере Николаевне, и равняли по тебе уже. Светленькая, длинная, вот лебеди, а дальше Вера Сесина будет, да. Саша Соловьева, и вы прям такие на подбор. Расскажи, какие возможности подарил тебе Новогорск? И, конечно, про первые победы, когда уже Оля Капранова стала чемпионкой. Ну, я думаю, спорт меня немножечко отшлифовал в плане характера, потому что я не могу сказать, что спорт меняет характер. Я хочу сказать, что спорт помогает его развить. 
Но в детстве, еще раз повторюсь, что я жила в достаточно тепличных условиях, я была очень нежным ребенком, я не переносила крик, плохие условия, и как бы мама меня пыталась от всего отгородить, и я не представляла свою жизнь вне дома. Однако так и получилось. И поэтому, конечно, очень закалился характер, он стал очень твердый, но тренироваться было, конечно, тяжело. Единственное, мы с Верой Николаевной очень любили друг друга и любим до сих пор, то есть мы поддерживаем отношения, и она действительно нашла во мне, наверное, ту гимнастку, а я нашла в ней того тренера, и мы очень хорошо подошли друг к друг другу, то есть когда мне было тяжело, она мне всегда помогала. Она мне дарил, отдавала свои вещи, потому что не было денег у меня, и у родителей моих не было денег, а надо было в чем-то ходить. Мне Вера Николаевна отдавала вещи, куртки, предметы. Все, конечно, она мне очень-очень помогала. И когда я начала выступать за сборную, мне не, не было так много лет. То есть на своем первом чемпионате мира я выступила в 15 лет. И это стресс для молодого организма, это стресс для маленького ребенка, потому что все равно в 15 лет это еще маленькие дети. Как бы мне сейчас 15-летние подростки не объясняли обратного. Нет, они еще как бы их психика еще очень-очень незрелая. И когда я начала выступать за, за сборную, мне было, может быть, 13-14 лет, не вспомню сейчас. Но я помню, что мой первый выход на гран-при в зале «Дружба». Тоже его многие знают. И это ужасная лестница, которая ведет из тренировочного зала в, в выступательный. Надо пройти два этажа. И, за, и как, когда ты проходишь два этажа, это как будто ты на, на эшафоте. И столько мыслей в голове. И вот когда я первый раз там выступала, у меня была такая истерика. Я так плакала. Я так хотела домой. Я не хотела заниматься спортом, гимнастикой. Я не хотела выступать. Я не хотела видеть всех этих зрителей, чтобы тем более они на меня смотрели. Потом там еще сидит человек, 20 судей, судей в, белых, в черных жакетах с белыми рубашками. Мне было очень плохо, очень тяжело, очень страшно, и я плакала так. И, и кто со мной был, Вера Николаевна, психолог сборной Евгения Борисовна, э, они думали, я не выйду. Я и сама думала, что я не выйду на площадку, когда меня позовут. Но тем не менее, меня объявили. Я кое-как вышла. Ну что говорить, выступила я, конечно, ужасно. Но колоссальный опыт я получила. Да, с тех пор я больше не плакала перед выступлениями. И как бы, то есть произошел такой переломный момент, он либо произойдет, либо нет. У меня он тогда произошел, и тогда я поняла, что можно выходить и выступать и перед судьями, и перед зрителями, и ничего страшного нет, и можно пройти этот длинный коридор, и ничего плохого не случится, и можно и хорошо выступить, и еще получить оценку, и занять какое-то место. И когда получилась первая победа, здесь первая победа над собой, а именно вот первая победа вот в гимнастике, когда ты почувствовала золото определенное? Вот такого у меня не было. То есть вот это была победа над собой, а дальше все пошло по накатанной. То есть потом нас отправили на другие соревнования, потом еще на другие, потом еще на другие. А потом э, случился мой первый чемпионат мира в 2005 году. Когда я вообще... Не... Нет, извините, в 2003 Нет, году. В 2005 да. ты уже выигрываешь да. все. Да, в 2003 году мне как раз было 15 лет. И тогда э, Зарина Гизикова не поехала. В команде было 4 человека. Алина Кабаева, Ирина Чащина, Вера Сесина, и вот мы спорили за четвертое место. То есть я была самой маленькой, самой неопытной, и вообще самой-самой, но Вера Николаевна в меня верила. В Новогорске прошло много контрольных тренировок, где сидит Ирина Александровна во главе, и множество судей. Да, ну мы их все знаем. Контрольные тренировки для примера и для маленьких детей у нас длятся с 9 утра до 9 вечера, пока комиссия не отберет состав, и несколько дней подряд. Вот. Но все эти контрольные тренировки прошли, и судьи выбрали меня. И вот тогда, в 15 лет, я поехала на чемпионат мира делать три вида. Не один. Три? Три вида. То есть я поехала третьим номером, считайте, да. Mm. да. Обычно первый раз, кто да. едет, делает один да. вид, выигрывает свое командное золото, и уже потом и уже... очень счастлив. Да, очень счастлив, оперившись, уже едет на следующий чемпионат мира, либо заканчивая. Нет, я делала уже три вида, да. То есть... Ну, я так, чтобы вы поняли, насколько мне это было страшно и насколько мне это было в новинку. Но приехав из Будапешта, опять же, то есть такие моменты в жизни, когда ты либо пойдешь дальше, либо уйдешь совсем. Вот. И это тоже был очередной момент, когда я вернулась из Будапешта и поняла, что раз я три вида в команде смогла сделать, то я буду стараться дальше. И уже на следующий чемпионат мира... 2005 
да. 2005, 2005-м уже год. пройдут Олимпийские игры, основные лидеры да, а, да. Сай, ну, не сойдут, завершат карьеры, и в 2005-м ты становишься абсолютно чемпионом да. карьеры. Да, в 2005 году мне повезло, что говорить. Не скромничай. Да нет, я не скромничаю. У нас тогда был чемпионат мира раз в два года. Да. То есть если сейчас он каждый год, то у нас он был раз в два года. Вот. И к 2005 году тоже э, я еще ездила как запасной на Олимпиаду в 2004 году с Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной. И это воспоминание в моей копилке тоже очень ценное, потому что ну, я была очень маленькой и совершенно-совершенно не ощущала себя ни готовой тренер... выступать за сборную, ни какой-то звездой. А тут с Чащиной и Кабаевой, и я вот по Олимпийской деревне нашу обручи и сумочки. <смех> Здорово было. Вот. И действительно, после Олимпиады наши лидеры, кто-то завершил карьеру, кто-то приостановил. Да, да, Ира тогда еще выступала на чемпионате мира. И мы начали готовиться к 2005 чемпионату мира. Я выступала, и я помню, я первый вид сделала и уронила его. И сразу от, отвалилась на четвертое место. И вот тут надо отдать должное, что в меня верила только Ирина Александровна. Да, она сидела за судейским столом, но она передала мне флюид лидерский. Каким образом? Секретным. Вот. А И на, четвертого... Не тот чемпионат мира, когда она через послание Ренсана передавала бумажки? А, нет, не нет. Так? И вот с, четв... И с чудесным образом в конце четвертого вида я становлюсь первой. Вот. И Ирина Александровна еще любит рассказывать про этот чемпионат мира. Тогда был президент федерации всей, худож... всей гимнастики Гранди, итальянец. Uh -huh. Он не любил Россию и постоянно болел за другие страны, но русские всегда одерживали победу. И когда после двух видов я еле-еле захожу в тройку лидеров на этом чемпионате мира, у Ирины Чащиной тоже что-то не получилось, и она тоже немножко откатывается. И после двух видов, после половины на соревновании победу одерживает э, Украина. Гранди подходит к Ирине Александровне, кладет руки на плечо и говорит, Россия, Россия. Ну, Ирина Александровна ничего не отвечает, сидит, смотрит дальше соревнования. К нам ей подходить нельзя, потому что она в судейской коллегии. Вот, проходит еще два вида. Я последняя выступала со своим упражнением с мячом. Я делаю упражнение с мячом хорошо. И, в принципе, когда я ухожу с площадки, я понимаю, что я сделала все, что могла, и, скорее всего, я выиграю. И когда мне высвечивается оценка на табло, высвечивается сумма баллов, все понимают, что я выиграла соревнования. Ирина Александровна встает, подходит к Гранди, кладет ему руку на плечо и говорит «Россия! Россия!» и уходит. Мне кажется... Да. Быть участницей такого, быть так, участницей такого разговора дорогого стоит. Это, мне кажется, одни из таких тоже ярких эмоций, когда да. дать возможность Ренсане. Да, да, и она иногда мне говорит, что видишь, Оля, я много чего не помню, но этот момент я люблю вспоминать. Ты часто в Инстаграме называешь, ну, по-разному называют Ренсан, но кто-то мумусяк, и кто-то любимый тренер, ты называешь наш лидер. Да. Скажи, что ты вкладываешь в это понятие? Ирина Александровна, безусловно, для всех, для нас, особенно для моего поколения. И раньше она стала всем, и мамой, и подругой. Лидер — это тот человек, на кого хочется равняться, на кого мы смотрим, и мы верим. То есть ей я верю. Если она скажет, что мы выиграем, значит, мы выиграем, несмотря ни на что. Если она скажет, что эпидемия завтра закончится, <смех> значит, мы ей поверим, и она закончится. То есть лидер — это авторитет, это тот человек, кому веришь безоговорочно, несмотря ни на что, и на кого хочется быть похожим. Тяжело было тренироваться с Ариной Александровной? Э -э нет, не тяжело, не тяжело. Это, пожалуй, было одно из лучших моих времен в жизни. Одно очень полезный опыт, очень многому она, конечно, нас научила. Если человек и гимнастка, с кем тренируется Ирина Александровна, даже если она потренирует час гимнастку в жизни, но если гимнастка умная, она сможет взять э, очень много опыта, знаний, умений от нее. Я старалась взять все, конечно, когда она со мной работала. Скажи, пожалуйста, ты десять, десятикратная чемпионка мира. То есть кто-то выигрывает там... Медаль первенства Москвы, и это уже большой шаг для каждой девочки. Оттуда 10 раз выиграть чемпионат мира. Какая-то из этих медалей, ну, можно, наверное, абсолютно чем-то самое сложное, но, возможно, какой-то другой отдельный вид, чем-то дороже других, либо первая медаль на мире. 
Я могу сказать, что по прошествии лет я не люблю каждую эту медаль, потому что каждый выигрыш на чемпионате мира меня закапывал еще больше. Я могла бы лучше, я могла бы больше. Я действительно была талантливой гимнасткой. Но из-за моего мерзкого характера, из-за моих всех побед, в какой-то момент я просто остановилась, и ну, не то, что зазвездилась, я все-таки люблю говорить, что это юношеский максимализм, максимализм и переходный возраст. И в какой-то момент я, конечно, остановилась, и тогда все пропало. Да, ты часто говоришь в предыдущих интервью, что твой сложный характер помешал тебе добиться определенных успехов, но и стал большой проблемой в твоем тренировочном пути, да. и ты помотала нервы своим тренерам. Очень помотала. Они мне все время говорили, и Вера Николаевна, и Ренсана, я желаю тебе такую же гимнастку, как и ты. И сейчас, когда я работаю с детьми, я думаю, боже мой, пусть ко мне не придет такая же гимнастка, как и я. Потому что мы в одном зале не уживемся. Характер у меня, конечно, сформировался, отшлифовался, но он мне и помешал в свое время. Он мне помешал выиграть еще больше побед. Скажи, как это проявлялось? Потому что я... Немного видела, как это проявлялось, и да. знаю. Да, и за, застали чуть-чуть моментами. Но при этом вас всегда ругали, когда малыши были в зале, говорили, чтобы не, подавать чтобы не подавали пример. пример. Да. На вас тогда еще больше, да. когда были мелкие в зале. Это тоже на нас. Я часто слова старшим говорю, если кто-то плохо работает, говорю, малыши тоже смотрят. Подскажи мне, пожалуйста, как это проявлялось, чтобы дети, которые сейчас тренируются, мне кажется, это будет классным для них советом, что, ну, если тренер говорит, ну, Какие да, такие? да, конечно, тренер всегда прав. И вообще взрослые правы. Несмотря какой бы классической и супер популярной фразы это сейчас не прозвучит, но мама с папой правы. Как оказывается, это удивительно, но они правы. И тренер с хореографом тоже правы. Но когда начинается переходный возраст, то у всех он начинается абсолютно в разное время, то все думают, и я так думала, что, наверное, я умнее всех, что, наверное, я уже что-то выиграла и знаю лучше. И я так раздражена, и я не хочу сейчас тренироваться, и чего мне они вообще все говорят. Но вот это, конечно, надо суметь в себе закрыть заблокировать и выбросить. Вот, это, вот эти мысли, они разрушают человека в любом деле. Ты во время тренировочного пути смогла это понять? Или это все пришло осознание после? К сожалению, к сожалению, мне пытались это донести и тренеры, и я это понимала, но я не смогла с собой справиться. В какой-то момент я не смогла с собой справиться. Я справилась на максимуме. То есть то, что я смогла сделать, я сделала. Но сейчас я о многом, наверное, жалею. Жалею, потому что могло бы быть лучше. Но, опять же, я жалею с точки зрения опыта, и чтобы не повторить этих ошибок дальше. Я ни в коем случае не жалуюсь, я очень рада, что имею то, что имею. Эти 10 ты, медалей. Ты имеется в виду, что ты проанализировала, и в дальнейшем уже не хочешь, чтобы это тебе помешало да, добиться каких-то да, других успехов. Да. Это очень, мне кажется, здравый такой подход. Но ты не сказал вот простых слов, юным гимнастам, скажешь, девчонки, не оговаривайтесь с тренером, ну нельзя этого делать. Азиз, я понимаю, и я уверена, что им все так говорят, и родители, не и тренеры, услышат, да? да, не услышат. Они нас, к сожалению, не услышат. Сколько я работаю 10 лет уже, вот с детьми, с подростками, со всеми, и сколько я вижу подростков и родителей, которые, ну, наступает такой момент, когда они не могут справиться со своими детьми, когда дети начинают гулять, и говариваться, ведут себя ужасно, и они меня просят с ними поговорить. Не помогает, это должно пройти, и человек это должен осознать сам. И очень здорово, если подросток это поймет, и тогда у него все получится в жизни. Но, к сожалению, если подросток этого не поймет в какой-то момент, то тут могут быть проблемы. Как тренеры реагировали? Боролись? либо Боролись, боролись и верили, и пытались меня заставить тренироваться, и даже у них это получалось. Следующий яркий этап — это непосредственно уже участие mm -hmm. и тот опыт, который ты э, получила на Олимпийских играх в Пекине. Да. К этому моменту ты шла уже, у тебя было 9 медалей чемпионата мира. 9. Да, 9 да. медалей чемпионатов да. мира. Да. Которые каждая немножко меня подпортила. И к этому моменту я, конечно, шла. У меня были плохие периоды в карьере. Это был, наверное, 2006 год. Это я для сравнения. Олимпиада была в 2008 году, 12 лет назад. Я все эти 12 лет, конечно, пытаюсь ее забыть, для того, чтобы на каждом интервью как бы немножко об этом вспомнить. Но я понимаю, что людям это интересно. Вот, у меня были плохие моменты в четвертом году, в шестом году. 
в седьмом я еще пыталась выкарабкаться и выкарабкалась, и попала на Олимпиаду, потому что конкуренция была жесткая. Нас, сначала мы с Верой Сесиной должны были выступать на Олимпиаду, потом Женя Канаева, она тренировалась как танк, и она нас всех подвинула, она была безоговорочным лидером сборной, она выигрывала каждое соревнование и выступала максимально стабильно. И а мы с Верой пока летали в лучах своей собственной славы. Белые, красивые, в пачках. Да, да, то есть все в итоге пропустили. А когда уже опомнились, у нас уже и лидеры сменились, и мы уже должны немножечко как-то работать больше. Но, тем не менее, свое право выступать на Олимпийских играх я отстояла, и было очень тяжело. Но вот на самих Олимпийских играх почему-то мне, так сказать, не повезло. Я ни в коем случае не верю, что все к лучшему. Я люблю говорить, что нет худа без добра. Наверное, победа бы на Олимпийских играх, или если бы я взяла какую-то медаль, меня тоже изменила и не заставила бы дальше работать более усердно. Есть неудовлетворение, что я не взяла медаль олимпи с Олимпийских игр любой ценности. Есть это. И это присутствует в моей жизни и постоянно мне помогает работать над собой и идти дальше. То есть недостигнутая цель очень хорошо мне помогает достигать, да, мотивировать для остальных целей. Тебя часто спрашивают, что ты ощущал, но правда, что ты ощущал, потому что спортсмены идет к этим Олимпийским играм, хотя тут чемпионат мира хотела выиграть, то есть Олимпийские да. игры не были. Нет, я потом смекнула, что есть еще Олимпийские игры, и почему бы не выиграть их? Ну вот почему и не выиграть, да. Что я ощущала? Коварные булавы. Да, коварные булавы. Причем там сначала не завадилась эта задняя, твою корона задняя, в котором да. ты просыпаясь могла стоять, мне кажется. Ты нас обучала, причем твоя фраза была такая, ну, в заднем надо расслабиться. Я помню, ты кому-то из девчонок сказала, ну, ну, это правда, в заднем либо ребенок стоит, либо да, не либо стоит. Нет. Да, вот я, я, я тот человек, который стоял в заднем, я понимаю, что этому нельзя обучить, либо у тебя там все вот стоит, ну, как бы, ну, вот, боженькой давно. Как ты, ну, выход из заднего начался, который... При этом вторую часть упражнений с булавом ты сделала очень уверенно и гораздо смелее, чем первая, да, после и, потери. Да, э, сложно, конечно, описать э, все, что тогда происходило внутри меня и, наверное, внутри моих тренеров, и Веры Николаевны, и Ирины Александровны, и Елены Юрьевны, которая тоже смотрела и болела за меня. Э, но, э, конечно, мне хотелось сразу уйти с площадки, Прямо это было очень сильное желание. И э, я не верила, что я потеряла. То есть такое ощущение, что надо быстренько отмотать назад и еще раз повторить этот кусочек. Но в жизни это так не проходит. Но ужасные были, конечно, ощущения. Я не знаю, как я доделала это упражнение, не ушла, потому что у меня было только одно желание, и почему-то мне хотелось срочно уйти с площадки, выйти заново и быстренько все переделать. Вот. И потом, конечно, еще надо было ленту делать, выходить еще на один вид. При этом, когда ты потеряла и доделала, на лице не было, вот даже если сравнивать Яну Кудрявцеву, потом девчонок, то, то у Яны сразу там было на лице написано, что она потеряла была, она уходила уже с, с расстроенными такими чувствами, ты уходила с лицом абсолютного... Ну, я стараюсь все-таки сдерживать эмоции, потому что это, конечно, сейчас, в наш век, когда электронный век, да, mm -hmm. очень много всего, эмоции важны, да, на эмоции все обращают внимание, это и своеобразный хайп, и все такое, но я всегда стараюсь сдерживать эмоции. Как настраивалась потом на ленту, и вот в Киссен Край, ты, наверное, в Киссен Край уже вот выдохнула? Да я не настраивалась на ленту. Нет. Перед Олимпиадой у любого спортсмена подготовка 150% из 100 возможных. И, конечно, что настраиваться? Уже все, все. Я не могла настроиться на лето. Я еле-еле переодела костюм, купальник и вышла. Я на кадрасе говорю, я не хотела выходить на ленту. И вообще я говорю, Лен Вовна и Карпушин говорит, ну она говорит, я не пойду, а я ей говорю, Ян, так нельзя. Ну, то есть да, без вариантов. Да, да, не хочется. Ну вот да, это, это ужасно. И себя заставить что-то дальше выйти, как-то делать, это, конечно, тяжеловато. Но на то мы и спортсмены, на то мы и прошли подготовку предолимпийскую. А Вера Николаевна как переживала? Это ее была первая, первая, да, а, да. Ну, первые Олимпийские игры как тренера, который непосредственно... Да, и, конечно, и мне до сих пор обидно, что я и тренеров подвела, и страну подвела. Ну, как бы это надо понимать, конечно. Кого винишь? Себя. Винить надо только себя в любых обстоятельствах. Не доработала? 
Я не могу сказать, что я не доработала. Еще раз, подготовка предолимпиады. Да. Там невозможно не доработать, да. Я не знаю, почему так произошло. Значит, так, наверное, надо. Пересматривала потом? Нет, ни разу. Ни разу? Нет. И поэтому, когда ты перед, перед интервью нашим сегодняшним сказал, что ты сидишь и смотришь мои олимпийские булавы, я думаю, ну ладно, ладно. Извращенка. Да. Посмотри. Я не пересматривала. А зачем? Я, э, Олимпиада снится до сих пор. То есть это, это действительно очень большой стресс, очень большое событие. Она снится до сих пор и в не в лучшем свете. И хочется, конечно, ее забыть, но это, наверное, невозможно. Да и зачем? Это же было в жизни. Это же тоже уже прошло. С самого начала интервью у нас был непосредственно всегда мы говорили, Катя Капранова, твоя сестра, у вас разница небольшая, да. мы поняли, в полтора года. Есть ли у вас такая взаимосвязь сильная, как сейчас у Дины и у Арины? То есть вы очень сильно переживали, когда выступали. И как Катя пережила твои Олимпийские игры ну, достаточно? Есть у нас связь. Катя стала трехкратной чемпионкой России в групповых упражнениях, закончила со спортом, пошла учиться. И потом, пока я занималась, она работала в Центре олимпийской подготовки тренером. И э, родные очень переживали. Мама не поехала со мной э, в Пекин. Хотела спросить, а где была Олимпиада? Мама не поехала со мной, и Катя тоже не поехала. И когда я потеряла булаву, мама не смогла встать с кровати несколько дней. Ну, то есть она тоже физически и морально очень переживала. И сестра переживала. И они встретили меня в аэропорту. Это было все очень грустно. И мы уехали домой. Ну, то есть вот такой связи как близняшек у вас с Катей, там, что вот говорят часто про связь Дина, Арина, если Дина выступает на одних соревнованиях, то Арина, там, у них за, маникюр за двоих, там... Ну, да нет, наверное, нет. нет. Да, у нас, да, было. поспокойнее. И после Олимпийских игр ты как, ну, актриса драматического театра, все закончилось, планировала вроде бы закончить с гимнастикой. Да, я и закончила с гимнастикой, я закончила вообще совсем. То есть, что еще? Да нет, я все после Олимпийских игр, я сидела дома очень долгое время, очень долгое время восстанавливалась. Как говорят предыдущие интервью, Ренсана не разрешила тебе завершить карьеру? Ну да, не то, что там не разрешила, разрешила, просто она видела, что я, наверное, погибаю. Ну, действительно, я не справляюсь с этим стрессом. И в один прекрасный момент она говорит, что у меня завтра тренировка. Я думаю, какая тренировка, да. Какой вид спорта. Да, зачем уже тренироваться, уже все потеряно. Но, тем не менее, еще раз, если Ирина Александровна говорит, что завтра тренировка, значит завтра тренировка. Вот, я появляюсь на тренировке в ужасно непотребном виде, я очень поправилась, у меня все болит, потому что у спортсмена каждый грамм, это вот все мы говорим гимнасткам, надо следить за весом и худеть, это не потому что мы такие вот плохие, а потому что каждый грамм это здоровье, это здоровье спортсмена. Любой килограмм это сразу больное колено, два килограмма это больная спина и так далее. Я набрала килограмм 10 тогда сразу, прям сразу после булав, вот. И действительно, я прихожу в зал в абсолютно непотребном виде, я не могу ничего делать, я поправилась, у меня все болит. Но тем не менее, Ирина Александровна посмотрела на меня, заперла на базе, сказала никому не выпускать. И по две тренировочки мы начали работать. Вот. Потому что надо мне привести себя в форму, надо в первую очередь себе доказать, что чего-то я еще могу в гимнастике что не так все плохо, и что в 2009 году чемпионат мира в Японию, и я должна туда опять отбираться, потому что у Ирины Александровны есть замечательный принцип. Всегда после побед все начинают заново. И заново отбираться на соревнования, спортивный принцип в первую очередь. Каким бы лидером ты ни была, ты все равно будешь отбираться. А тогда уже все, уже у нас другие лидеры появляются. Я очень много пропустила, с очень большими травмами, очень поправилась. И, конечно, мне надо приходить в форму и соревноваться уже с более молодым поколением. А это всегда сложно? Это всегда сложно. И как ты себя настраивала на заключительный чемпионат мира? 2009 год был ужасным в моей спортивной карьере, но очень интересным. Очень интересным, потому что... Тренеры и Верни Николаевна, и Ирина Александровна сделали все возможное, чтобы я все-таки собралась и выступила в итоге на чемпионате мира в 2009 году и выиграла свою 10-ю юбилейную медаль. Ну, правда, в команде, но ну, не суть важно. 
И я тренировалась очень плохо, мне было тяжело, и опять возраст, мой характер, травмы, лишний вес, все это накопилось. И поражение на Олимпиаде, которое я все равно вспоминала и все равно никак не могла преодолеть. И, к сожалению, на мой последний сбор перед чемпионатом мира в 2009 году, перед чемпионатом мира всегда сборная команда России с Оренсаной делают сборы, в этом городе, чтобы акклиматизацию пройти, чтобы часовой пояс нормально воспринимать. И мы поехали дней за 10 до чемпионата мира близ, э, близ Японии на сборы. И Вера Николаевна, мой тренер Шаталина, не смогла по состоянию здоровья со мной поехать. И мы стоим в аэропорту, ко мне подходит Ирина Александровна и говорит, Оль, ты знаешь, что Вера Николаевна не едет? Я говорю, да, я уже об этом слышала. Она говорит, ты знаешь, что никто из тренеров не хочет тебя тренировать. Из-за того, что ты так себя ведешь на тренировках, тебя тренировать невозможно. И как бы что мы делать-то будем? А Ирина Александровна, чтобы все понимали, она не тренирует одного человека, она отвечает за всю сборную, там и групповые, и личные, то есть она не может взять и сидеть со мной в зале целый день. И Амина Зарипова, Амина Васильевна, наша любимая, тогда в аэропорту говорит, ладно, Ирина Александровна, давайте я ее возьму, ну а что делать? Я же спортсменка, я нуждаюсь в тренере. И вот Ирина Александровна говорит, что Амина единственный человек, кто готов тебя взять, ты будешь с ней тренироваться? Я говорю, ну да, буду, а что мне делать? Мне надо, я же уже еду на сбор. Подготовка тоже была катастрофически сложной, тяжелой. Я, э, у меня разрушилось колено, и я не прыгала ни одного прыжка. То есть я тренировалась в полсилы, потому что я физически не могла опереться на эту ногу. Амина со мной сидела в зале, Ирина Александровна со мной сидела в зале с утра до вечера. Как могли, меня тренировали. Я как могла тоже боролась с собой, со своим характером, со своими травмами, со своим лишним весом. И вот мы приезжаем уже на чемпионат мира в МИА, и за 24 часа до соревнований Ирина Александровна, как лидер сборной, должна сказать состав команды, которая будет выступать. И так как я тренируюсь очень плохо, и все контрольные тренировки прохожу в минус, принимается решение, что я буду делать только один вид на этом чемпионате мира. Мне Ирина Александровна объясняет, что я должна взять себя в руки, что гимнастка такого уровня на тот момент, как я, один вид делать просто стыдно, и что надо мной будут все смеяться, и в первую очередь я сама буду над собой смеяться, что я в 15 лет вы, вышла на своем первом чемпионате мира с тремя видами, а закончу спорт, выйдя с одним видом, ну как так можно? Но, к сожалению, фортуна мне не улыбалась вообще, я не могла встать, у меня все валилось. В итоге у нас последнее опробование. Последнее опробование, где я также без прыжков, пол ноги, прохожу все свои три вида, которых тренирую. Ирина Александровна с Аминой подходит ко мне, и Ирина Санна говорит следующую вещь. Я беру на себя ответственность, и я записала тебя, что ты будешь делать три вида. Потому что мы с Аминой подумали, у тебя опыт, ты сможешь, ты соберешься. Ну давай, пеняй на себя. И все, она меня записывает в три вида. Я, конечно, была очень рада, очень довольна этому, что все-таки мне доверили три вида, не один, что еще есть шанс не опозориться и нормально закончить спорт. И действительно, фортуна начала мне улыбаться, выступала я хорошо. Мия, я выступала хорошо, и я даже вышла в финал упражнений с лентой. То есть этого я сама от себя не ожидала. Но, тем не менее, в финале упражнений с лентой я уже выступила с помарками, не вошла в тройку, ну, потому что это уже закат, закат mm -hmm. моей спортивной карьеры, это был мой максимум. И когда я закончила свое последнее упражнение с лентой в Японии, в далеком городе Мио, я поняла, что это все. Больше я в художественную гимнастику не вернусь как спортсменка. И все. Ты на, ты на этот момент, то, то есть ты уже осознавала это? Да, я уже осознавала это, потому что я еле-еле э, уже тянулась, я уже еле-еле Уже на морально-волевых. Да, да, уже на морально-волевых, и физически мне просто уже не давалось ничего. Напомни, пожалуйста, кто был в команде на тот момент? Э, Женя Канаева, Дарья Дмитриева, Кондакова Дарья и я. Э, Кондакова делала четыре вида, Дарья, э, Дмитриева Дарья делала один вид. Я делала три вида, но Женя, как наш лидер, Канаева делала, конечно, четыре вида. И я еще неплохо выступила в команде. И э, Ирина Александровна была очень рада, мне похвалила и купила мне мяч. 
мяч сосаковский гимнастический. Пода... Да, гимнастический подарила мне и говорит, Оль, если ты войдешь в финал, на завтра выступай с ним. То есть она до такой степени верила, что я еще войду в финал, потому что два человека от страны входят. Но нет, в финал я не вошла. Но мяч у меня этот хранился очень долгое время еще. Уже из нашего с тобой интервью ты часто повторяешься, что все годы в твоей карьере были плохими, неудачными. Все-таки были ли удачные года в карьере гимнастки Ольги Капрановой, десятикратной чемпионки мира? Да, 2005 чемпионат мира, 2007 чемпионат мира в городе Патрас, в Греции, ну, 2003 когда я только-только начинала. Да и 2009 он был, он был неплохим, но он был очень тяжелым, он был самым тяжелым моим годом. Как? Гимнастки такого уровня завершают карьеру. Ты приходишь к маме, наверное, первым делом говоришь, что как говоришь тренеру об этом? Да нет, мои родители узнали из газет, что я закончила спортивную карьеру. Всем как бы было понятно, потому что еще раз, меня уже до чемпионата мира тренеры просто и на своих морально-волевых, и на моих морально-волевых мы вместе все дотянули. Вот. И потом, конечно, в Яп... вернувшись в Россию из Японии, я уже была свободным человеком. Просила прощения у Веры Николаевны за характер? Не один раз. И каждый раз при встрече вспоминаете? Ну, я думаю, мы получили опыт друг у друга. То есть ей тоже, как бы, она получила опыт работать с таким проблемным спортсменом. И я тоже получила большой опыт работать с таким потрясающим тренером, который мог обходить все углы, находить нужные слова в какой-то момент. Возвращаемся к началу нашего интервью, что у Оли Капрановой больше часов в сутках, чем у других, я предполагаю, потому что быть директором спортивной школы, руководить в своей школе, в клубе Ольги Капрановой, быть мамой трехмесячной доченьки, быть общественным деятелем. Что ты еще, может быть, забыл, Оль? Вроде бы... вот. Что-то без конца всплывает, какие-то дела постоянно появляются, слава богу. Расскажи немножко про общественную деятельность и то, что мне очень близко и очень нравится. Я хочу, чтобы гимнастика это поддержала, может быть, мы сделаем какой-то челлендж, нынче модное слово, потому что соревнования проходят каждые выходные, и вот одна из твоих идей, ну, ты тоже поддерживает это кор вместо цветов. Расскажи немножко, может быть, мы пропиарим это везде, и это будет очень здорово и классно. Да, много лет назад, уже много лет назад, ко мне пришла идея, потому что очень много на праздники, и большое спасибо всем за это, мне присылали цветов со всех концов России, и все мне дарили цветы. Очень красивый, потрясающий знак внимания, но куда все это девать? И присылаю цветы и на работу, и домой, и я, вот то, что мне не дается, это э, по дому уборка. А тут еще цветы убирать, за ними ухаживать. И я много думала и решила, почему бы, значит, вместо всех этих цветов э, не покупать корм для собак и кошек. Животных я люблю э, с детства, с детства я хотела стать ветеринаром. Э, и поэтому помочь животным – это святое для меня. И вот пришла такая идея. И э, на одно из своих дней рождения я объявила у себя в Инстаграме, что, ребят, давайте мы не дарим мне цветы, а на эти деньги мы купим корм э, и отвезем их в приюты для собак и кошек. И откликнулось очень много людей, к моему большому удивлению, и отвлекаются до сих пор. То есть один хороший год мы собрали тонну корма. Действительно, все прислали корм и Класс. другие виды спорта, да, и даже вот Алла Шишкина, трехкратная олимпийская чемпионка да, по синхронному плане тоже присылала корм, и Яна Батышина присылала корм. И мы их все раз, развозим по приютам для собак и кошек. Очень много у нас в стране муниципальных приютов, очень много частных приютов. Ну, государственные приюты, конечно, им кое-как помогают. Государство, они живут. А вот частные, частникам потяжелее. Они все это тянут на собственных плечах. И когда им привозишь корм, они, безусловно, очень рады. А у меня день рождения зимой, а зимой животные особенно нуждаются в тепле, в еде. И поэтому прям все так получается очень хорошо. Мне кажется, надо будет запустить нам какой-нибудь классный челлендж да, у тебя да. на странице. И все, кто будут там дарить, возможно, мы тоже со своей командой присоединимся. Мы пытались это сделать и даже отправили небольшое. Но у нас не было это так раскручено. Но мне очень нравится эта идея. Я надеюсь, что мы 
немножко до сердец наших гимнасток доведем эту классную идею. Да. Потому что и родители рады, и дети рады, они с детства учатся, как бы, что надо помогать э, животным, и даже не надо, а что мы можем им помочь, это же не сложно. Это не сложно, это просто. Да, и... просто надо быть немножечко повнимательней. И на этой доброй ноте давай перейдем к нашему классическому блицу. Да. А, гимнастика — это? Моя жизнь. А, фраза от Веры Николаевны. Не расстраивайся, если сегодня не получилось, завтра будет лучше. Фраза от Ирины Александровны. Остановка смерти подобна. Ты как будто готовилась. А если будет один предмет, то какой? Обруч. У тебя есть дочь, будет гимнасткой? Посмотрим, сложный вопрос, не знаю. Любимое упражнение в карьере? Обруч 2009 года. Золотой. Да, золотой. <смех> Ты помнишь. <смех> Под какую музыку хотела выступить, но не выступила? Энио Марикона из фильма «Профессионал». Вот это, это, вот. Вот это Оля Капранова вся. <смех> Смогла бы Оля Капранова выступать при нынешних правилах? Смогла бы. <смех> Потому что талантливая. <смех> из инстаграма Оля Капрановой. <смех> Ой, скромная. <смех> И по традиции пожелания нашим зрителям. Дорогие наши зрители, я желаю вам всем получать удовольствие от жизни, получать удовольствие от того, что вы делаете, ценить время. Маленьким спортсменкам желаю слушаться тренера, слушаться родителей. Родителям я хочу пожелать снять груз ответственности с детских плечиков и не заставлять их выигрывать соревнования, хорошо выступать и ходить на тренировки. Они сами у вас все знают. Наша задача взрослых — показать им, как может быть здорово, а дети уже выберут сами свой путь. Огромное спасибо тебе за правильный пример не только в гимнастике. И, возможно, в гимнастике он был не самый правильный, но пусть учится на моих ошибках. Но в жизни за очень правильные ценности, и как когда-то Ренсана показала, заходила в зал и читала стихотворение, ты сейчас своим гимнасткам говоришь, что делать добро — это просто. Давайте корм животным. Огромное спасибо тебе за этот пример по жизни. И спасибо тебе большое, что поговорила с нами о гимнастике. Спасибо вам, что пригласили. Да подождите, дайте мне одну минуту, я войду, и все пойдет. Поток. В поток. Мы же в поток входим. Найди, привет больше от меня передавай. И от Катьки Капрановой. Можно в ту камеру передать, потом встанем. Надя, привет тебе большое от меня и от сестры моей.